We hebben voor het eerst sinds jaren een neutrale rente, 0%. De ECB probeert op deze manier de inflatie te beteugelen. Alleen hangt de schuldenpositie van sommige EU-landen als een zwaard boven Frankfurt. Door de tweedeling Noord en Zuid is er bijna geen normaal rentebeleid te voeren. Martin Visser van de DFT-redactie is hier om ons bij te praten. Martin, jij kijkt gisteren gespannen naar die persconferentie. Wat zou het nou toch worden? Ja. Of was die 0% al iets wat gewoon eraan zat te komen? Nou, de rentestap was iets groter dan, dan eerder was, was aangegeven. Uh, er werd wel rekening mee gehouden dat het meer zou zijn. Uh, dus in die zin, ja, wat voor verrassing of niet. Ik bedoel, het was een flinke stap, maar het mocht ook zo wel zo langzamerhand. Want de ECB is een van de laatste centrale banken in de wereld die in actie komt. Terwijl de gevolgen van de inflatie natuurlijk al dagelijks merken. Ja. Aan de energienota, aan de boodschappen. Dus de ECB komt eindelijk in actie en wij sluiten die periode van een negatieve rente sluiten we af. Hoe lang heeft die nou geduurd? Nou, het heeft, uh, die negatieve rente die is ergens in 2014 ingevoerd. Maar dat de rente uh, steeg, was voor de, uh, dat is elf jaar geleden alweer. Dus voor het eerst in elf jaar dat de rente is verhoogd. Maar uh, ja, geleidelijk aan is, is de rente natuurlijk uh, steeds verder verlaagd in, in, in de vorige crisis alweer. Ja, dus ik laat even meteen de grafiek erbij pakken. Ja. Dan uh, hebben we ook meteen... Uh... Ja, precies. Kijk, en dit is dan... Uh, op een gegeven moment zijn we heel erg gekeken naar de deposito-rente. Dat is de rente die banken moeten betalen, moesten gaan betalen aan de, aan de ECB als ze geld uh, wilden stallen in Frankfurt. Nou, je ziet dat op een gegeven moment in 2014 duikt die onder de nul. En we zien helemaal aan het eind van de grafiek rechts dat die nu naar de nul weer teruggaat. En heeft een hele lange periode... Heeft hij onder de nul gezeten. En dat is heel relevant, want dit is de rente die bijvoorbeeld van invloed is op onze spaarrente. Ja. Die natuurlijk uh, nou ook niet over naar huis geschreven was de afgelopen tijd. Nou, die was uh, niet bestaand. En als je heel veel ja. geld hebt, moet je zelfs betalen. Exact. Nou, dat is begrijpelijk hieruit. Banken moesten namelijk ook betalen. Zeker uh, banken in spaarzame landen zoals Nederland, die relatief veel overtollig kasgeld dan hadden. Dan brachten ze dat naar Frankfurt, kregen ze een kleine vergoeding voor. Ja. Want voor de mensen die dat niet begrijpen, uh, er is ooit in Europa afgesproken dat je je geld stalt... Als een soort van onderpand in Europa. Ja, je kan, bedoel, je kan op een gegeven moment in zo'n financieel systeem... kan er op een gegeven moment een dag zijn dat je even geld, contant geld over hebt... en dat je dat even moet stallen. Ik bedoel, dat heb je ook bij, bij grote financiële partijen... zoals pensioenfondsen bijvoorbeeld... die bezig ja. zijn met de aan- en verkoop van bepaalde aandelen... dat ze tijdelijk even geld uh, hebben dat ze ergens kwijt moeten... en dat stallen ze de bank. En die bank zit er ook wel mooi mee. Dus dan kan je bij de ECB onderbrengen. Uh, uh, normaal kreeg je daar een kleine rentevergoeding voor. Maar sinds 2014 moesten banken daarvoor gaan betalen... Ja. Ja, dat betekent dus ook dat banken wilden ontmoedigen dat wij met z'n allen grote spaargelden aan zouden houden. Dus en het werd ook allemaal doorberekend ja, naar ons. Dus het werd doorberekend, ja, precies. Dus het werd ook doorberekend. Bij de gewone spaarder ging de spaarrente naar nul. En bij de grote spaarders, vanaf een ton uh, inmiddels al, werd het, moesten ook grote spaarders gaan betalen. Nou, je zal zien dat dat nu stapje voor stapje weer, weer, weer iets normaler wordt. Maar ja, vanaf wanneer krijgen we rente op ons spaargeld? Ja, nou ja, dat, 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 dat zal eventjes een paar weken duren. Dit, dit, gaat, uh, dit gaat over een paar dagen in en dan uh, dan zal het op een gegeven moment even, even tijd duren en dan gaan de banken in actie komen. Maar ja, weet je, uh, dan heb je straks in plaats misschien van 0%, heb je misschien 0,2% rente op je spaarrekening. Begin prijs doen. Ja, begin maar ja, dat is waar. De prijzen stijgen ondertussen 8 à 9% per ja. jaar. Dus de geldontwaarding uh, is natuurlijk zichtbaar op je spaarrekening. Het geld ja. wordt gewoon minder waard terwijl je erbij staat te kijken. Hé, hey, Martin, je bent altijd zeer kritisch over. Eigenlijk functioneert onze centrale bank in die zin niet dat wij geen uh, normaal inflatiebeleid kunnen voeren uh, door die uh, Zuid-Europese situatie. En dan hebben we eigenlijk altijd meteen Italië ja. als, als beste voorbeeld en ook als grootste probleem. Want eigenlijk uh, zou je net als in Amerika al naar de 1,5 procent moeten. Ja. Maar die hebben zoveel, maar Frankrijk trouwens ook, sommige landen hebben zoveel staatsschuld. Dat betekent dat ze heel veel geld om hun staatsschulden moeten gaan betalen of een obligatie. Ja. Nou ja, de ECB laat de verdenking op zich dat ze om andere redenen inderdaad uh, niet een normaal uh, beleid voeren om de inflatie te bestrijden. De ECB is onze inflatiebestrijder, die, die is er in, in die zin in ons belang. Maar de ECB weet ook, ja, als wij de rente gaan verhogen, dan brengen we sommige landen in problemen, waaronder Italië. Uh, en dat, ja, dat, dat, dat kan niet anders dan dat het reden is geweest dat ze veel trager zijn geweest. En niet ja. voor niks maakte de ECB gisteren niet alleen zijn renteverhoging bekend, maar ze maakte ook weer een nieuw crisisinstrument bekend. Ze staan nu alweer klaar om een land zoals Italië te hulp te schieten als daar de rente te hard stijgt en die staatsschuld ondraaglijk wordt. Ja, en, en dat probleem, um, want de, de tienjaarsrente, de, de meest uh, voorkomende obligaties van tien jaar, hoe, die, die, je zag die in een grafiek echt ja. opschieten. Ja, ja, en nu is de rente in Italië ongeveer naar 3,3, 3,4 procent. Uh, die steeg gisteren aanvankelijk uh, toen Mario Draghi, de premier, daar uh, ontslag in, zijn ontslag in diende. En hij, hij, die rente die zakte weer wat naar beneden toen de ECB duidelijk maakte wat voor plan ze achter de hand hebben ja. om een land als Italië te helpen als de financiële problemen te groot worden. 
Dus je ziet de rente daar meteen op bewegen. En op die manier is de ECB steeds verder al jarenlang in een politieke rol ja. aan het manoeuvreren. Waarbij ze ook de, ja, de, 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 de chaoten in Italië gewoon de hand boven het hoofd houden. Ja, en je, eigenlijk wat je gewoon doet, verkoopt, is je, je subsidieert gewoon. Ja, ja, wat je doet is je beloont steeds slecht gedrag. Uh, dat is opeenvolgend gebeurd door alle ECB-presidenten sinds uh, Trichet. Uh, uh, in het begin van de eurocrisis begon uh, de, de, de Franse ECB-president al met het opkopen van, van staatsleningen. Dus dan koop je een stukje staatsschot op van landen als Griekenland, Italië, uh, Spanje. Uh, Mario Draghi volgde hem op, de Italiaan. Die kwam toen met die beroemde uitspraak, whatever it takes, ik zal alles doen om de euro te redden. Nou, dat maakte zoveel indruk dat hij vervolgens niet meer specifieke landen hoeft te, te helpen. Dat is een instrument dat alleen maar beloofd is en nooit is ingezet. Ja. En nu komt zijn opvolger weer met weer een nieuw instrument. En die zegt, van, nou ja, we moeten de rente wel verhogen, vervelend, vervelend. Ja, en dat brengt misschien landen in problemen. En dan gaan we toch ook weer helpen. Dat zou dus kunnen betekenen dat, dat de ECB ergens in de komende tijd heel gericht Italiaanse staatsschuld gaat opkopen om maar te zorgen dat Italië zijn staatsschuld kan blijven betalen... Ja. dat de rente daar omlaag wordt gedrukt. Ja, dat gebeurt allemaal uh, onder, onder, uh, onder verantwoordelijkheid van heel Europa, waaronder Nederland. Ja, en uh, ik ga nu even slechte woorden gebruiken... maar we schieten er met z'n allen geen... ik wou iets ergs zeggen, maar ik heb er geen moer mee op. Ik wou, ik wou een lichaamsdeel gebruiken, want Italië hervormt niet. Nee. Het gaat van de ene politieke crisis naar de andere. Dat is volgens mij sinds de Tweede Wereldoorlog al zo. Alleen, het is nu veel meer onze zaak. Want uh, die, die sterrenbeweging die, die gaat om politieke reden uh, weer ergens niet mee akkoord. En um, als je niet hervormt, word je niet concurrerender. En blijf je maar lenen, lenen, ja, lenen om ja. je begroting te betalen. Nou, dat is wat er gebeurt. Kijk, in de afgelopen tijd was er een soort positieve vibe rondom Italië. Want Mario Draghi zou daar de verlossing bieden. En ik geloof best dat hij dat nodig in gang heeft gezet aan economische hervormingen. Uh, maar ja, je ziet ook, ik bedoel, op een gegeven moment zijn politieke leven is op een gegeven moment ook eindig. En in Italië is de omloopsnelheid nogal hoog. Uh, ik geloof dat alleen Berlusconi ja. lang uh, wist te blijven zitten als premier, maar daarna uh, de ene naar de andere. Dus je koopt er niks voor dat er toevallig dan even iemand zit waar Europa goed zaken mee kan doen. En nee. ondertussen hebben we niet alleen het crisisinstrument van de ECB klaarstaan, maar hebben we natuurlijk ook in coronatijd, uh, heeft de Europese Commissie met de lidstaten besloten om een enorme pot met geld klaar te zetten als coronasteun. Italië krijgt meer dan 200 miljard aan, aan Europees geld uh, dat bedoeld is als ondersteuning van die hervormingen. Nou, wat daarvan terecht gaat komen in de komende jaar en de komende maanden, als daar nieuwe verkiezingen zijn, als er een hele ongewisse uitslag zal zijn. Ja, er komt weer een hele anti-Europese ja. uh, partij die komt op. Dus dan, dan krijg je natuurlijk weer hommelus. Dan krijg je natuurlijk partijen aan de macht die, die, die zich niet willen voegen naar de economische hervormingsprogramma's die in gang zijn gezet. De afspraken met Europa die zijn gemaakt. Maar ondertussen staat Europa aan de lat voor 200 miljard bij, uh, bij Italië. En staat mevrouw Lagarde uh, alweer als een schotelontje klaar om, uh, om de, boel, uh, de boel te redden. Ik hoor ja. aan jouw stem een soort van wie je niet horen wil moet eigenlijk maar eens een keertje voelen. Nou ja, het is heel raar dat, dit een, dat, dat de ECB dit tot een soort van probleem voor de centrale bank maakt. Dat het gewoon een politiek probleem is in eerste instantie in Italië zelf en in tweede instantie gewoon van de Europese lidstaten. Maar iedereen laat het maar gewoon gebeuren. En mevrouw Lagarde kan de rotzooi opruimen. En die doet het ook uh, uh, zonder dat iemand erom vra om, om vraagt, overigens. Uh, en dat is, dat is ook een hele ongelijke verdeling. En op die manier heb je gewoon voortdurende transfers van, van geld en van risico's van noord naar zuid. En dat laat toch gewoon maar voortbestaan al ja. jaren en jaren lang. En als je een keer, um, nou bepalen jij en ik het niet, maar als je nou gewoon een keer besluit om ze niet te helpen. En die rente schiet echt bij hun naar de 4, 5 procent. Dan moeten ze echt gaan, dan moeten ze wat gaan doen, ja, maar, want anders zijn ze failliet. Ja, nou, dat durft men niet op aan te laten komen. Daarvoor is de economie van Italië te groot, de, de politieke stem te belangrijk. Dus, dus met pap en nat houden duwen we dit weer ontzettend voor ons uit. En, en ja, de Nederlandse belastingbetaler staat erbij en kijkt ernaar. Daar eindigen we mee. Martin Visser, dankjewel. Graag gedaan.